வணக்கம் தோழா இந்த ட்விட்டரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எந்த டிவைஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டிவைஸுக்கு ஜியோ இ காயில் நீங்களே செட் பண்ணலாம் இதுதான் அந்த ட்விட்டரோட மெயின் எய்மே ஓகே வாப்போ ஓகே இப்போ நம்ம ட்விட்டரில் போகும் இன்றைக்கி நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து கமெண்ட்டில் வந்து உங்கள் சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸ் என்னென்னு என்கிட்ட கேட்குறீங்க நான் ஒன்றே ஒன்று என்கிட்ட கேட்குறது எல்லா பேத்துக்கும் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் என்னோடய சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸை நான் இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு நான் அது வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகாது கண்டிப்பாக செட் ஆகாது இப்போ ஐபேடாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண நான் வந்து ஐபேட் செவன்த்து ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஐபேட் செவன்த் ஜென்ரேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் மேட்ச் ஆகும் பட் எல்லா டைமும் அது மேட்ச் ஆகாது அப்போது நீங்கள் ஐஃபோனு ஆண்ட்ராய்டு ஏதாச்சும் மொபைல் வச்சுருந்தா கூட கண்டிப்பாக அது மேட்சே ஆகாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்து ஏன் என்னோடய சென்சிட்டிவிட்டி செட் ஆகலைன்னு ஒன்று அடுத்து டைனோமோ கிட்டே போய் பார்ப்பீங்க அவ்வளோ செட்டிங்ஸை பார்க்கணுன்னு இருப்பீங்க அடுத்து வந்து மாட்டல் ஸ்கவுட்டு அத்தீனா இப்படியே போயிட்டே தான் இருப்பீங்க போல் அவங்களோட சென்சிட்டிவிட்டி நீங்கள் கண்டுபிடிக்க மாட்டீங்க ஆக்சுவலாக முதல்ல வந்து உங்கள் சென்சிட்டிவிட்டி உங்கள் டிவைஸுக்குரிய சென்சிட்டிவிட்டியை முதல்ல கண்டுபிடிக்க கற்றுக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட டிவைஸை நல்லா விளாட முடியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய சென்சிட்டிவிட்டியை காட்டுறேன் இது ஐபேட் யூஸர்ஸ்க்கு பட் இது எவ்வளோ தூரம் ஒர்க் அவுட் ஆகும் எனக்கு தெரியல நான் காட்டியதான் பாருங்கள் என்னோட செட்டிங்ஸ் இது பேசிக் செட்டிங்ஸ் இது அப்போ சென்சிட்டிவிட்டி காட்டும் பாருங்கள் இதெல்லாம் நானே செட் பண்ணது யாரையுமே பார்த்து அடிக்க காப்பி அடிக்கலை இது நானே செட் பண்ண செஸ் செட்டிங் இது இது எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு அவங்க சொல்லி தர போகிறேன் அதாவது தலைவா எல்லா செட்டிங்ஸுக்கும் ரெண்டு செட்டிங்ஸ் இருக்கும் கைரோ செட்டிங்ஸ் ஒன்று ஒன்றும் ஏடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆன் டிமேண்ட் சைட் ஐ திங்க் ஸோ தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுவாங்க ஓகேவா இந்த ஏடிஎஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து யாருக்குன்னா கைரோ யூஸ் பண்ணாதவங்க அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க கைரோ யூஸ் பண்ணுறவங்க மேக்ஸிமம் ஏடிஎஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நான் ஆக்சுவலாக எப்படின்னா கைரோ பாதி ஏடிஎஸ் பாதி மனிதன் பாதி மிருகம் பாதிங்கிற மாதிரி தான் அது எதுக்குன்னா இப்போ இந்த கேமரா டில்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கைரோ தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபோர் எக்ஸுக்கு கைரோ ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ நான் ரெட் ஆட்டுக்கு போடுறேன் பார்த்திங்கன்னா கைரோ ஸ்கோப் யூஸ் ஆகும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் மேம் இப்போ பார்த்திங்களா சேக்கே ஆகலை பார்த்திங்களா அது மாதிரி டூ எக்ஸுக்கு பார்க்க சேக் ஆகுது டூ எக்ஸு த்ரீ எக்ஸு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அது என்னோடய ஏடிஎஸ் செட்டிங்க்கு தான் போகும் ஓகேவா இது நானாக கண்டுபிடிச்சேன் இது யாரையும் பார்த்து நான் காப்பி அடிக்கலை ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி செட் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்லி தந்துடுறேன் நீங்கள் த்ரீ ஃபிங்கர் பிளே ஆக கூட இருங்க ஃபோர் ஃபிங்கர் பிளே ஆக கூட இருங்க பத்து பேர் கூட வச்சு விளாடுங்க ஆனால் எல்லா பேரும் இந்த ரெண்டு தம் அதாவது ரெண்டு தம் ஃபிங்கர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் மேக்ஸிமம் மூவ்மெண்ட்டுக்கும் டேரக்ஷனுக்கும் காட்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இது இந்த லெஃப்ட் சைடு தம் வந்து இந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கும் ரைட் சைடு வந்து டேரக்ஷன் காட்டுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேவா தலைவா ஸோ இந்த ரெண்டு இது தான் மெயினு உங்கள் சென்சிட்டிவிட்டி செட் பண்ணுறதுக்கு கோ இப்போ நான் இந்த ட்விட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது டுடோரியலில் பார்த்திங்கன்னா கேமரா சென்சிட்டிவிட்டி வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிங்கர் எப்படி மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த அனிமேஷனில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி தான் மூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து ஏடிஎஸ்க்கு எப்படி ஃபிங்கர் மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி அந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த அனிமேஷனை பாருங்கள் இப்படி தான் மூவ் பண்ணணும் இப்போ வந்து நிறைய பேர் நினைக்காங்க ஏடிஎஸ்னா அந்த இதோ மூவ் பண்ணிட்டு அடுத்த திருப்பி ச செகண்ட் டைம் திருப்பி எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நினைக்காதீங்க எப்போயுமே நான் இப்போ சொல்கிற எல்லா இன்புட்டுமே சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் அதாவது சிங்கிளில் மூமெண்ட்டு லெஃப்ட் டு ரைட் அவ்வளோதான் இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் டக்குனு நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் தான் ஒரே ஸ்வைப்பில் நீங்கள் கேரக்டர் டேர்ன் பண்ணும் ஒரு பத்து ஸ்வைப்பில் நீங்கள் இந்த கேரக்டர் டேர்ன் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஒரு ஸ்வைப்பில் தான் இந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் வரும் அதே தான் ஏடிஎஸ்க்கும் இப்போ ஷூட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக இறக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இறக்குனதுக்கப்புறம் திருப்பி கையை மேலே கொண்டு போயிட்டு திருப்பி இறக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டில் இருந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கீழே வரைக்கும் அவ்வளோதான் அந்த ஃபுல் புல்லட் லூ லூப் அதாவது தேர்ட்டி ஆகட்டும் ஃபார்ட்டி ஆகட்டும் அது ஃபுல்லாக காலியாக வைக்கும் அந்த கீழே வை
அந்த ஏடிஎஸ் கான்செப்ட் ரியல் வேர்ல்டோட கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களா என்எஸ்எஸ்லாம் எடுத்துருக்கேன் கன்னெலாம் ஹேண்டில் பண்ணியிருங்க ஷூட் பண்ணும்போது இது எப்படி ரீகாயில் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் ரியல் வேர்ல்டில் ரீகாயில் ஆகிற மாதிரி தான் இவங்க வச்சுருக்காங்க இதை கண்ட்ரோல் பண்ணால் அதே மாதிரி தான் நல்லா பவர்ஃபுல்லாக அந்த கன்னை பூ கீழே பிடிச்சி இழுக்கணும் ஆக்சுவலாக அதே மெத்தடாக தான் இதையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் ஏடிஎஸோட மெயின் இது இப்போ அந்த ஏடிஎஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா ஒன்றே ஒன்று நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லுவேன் பெரிய பெரிய ப்ரோ பிளேயர்ஸ்லாம் ஏடிஎஸ் அசால்ட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேம் அவங்களுக்குள்ளே வாங்கிக்குவாங்க வாங்கிட்டு இந்த பிரெயினையும் கையையும் மனசையும் மூணுத்தையும் ஒன்று ஆக்கி அந்த கண்ட்ரோலை கொண்டு வருவாங்க அதாவது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணும் அந்த ஷூட்டிங் வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி ஷூட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களால் ஏடிஎஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ இப்போ நான் சொன்ன உங்களை புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க நம்ம இந்த டுட்டோரியல்குள்ளே போவோம் எப்படி எல்லாத்தையும் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி நம்ம வேல்யூஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம்னு நம்ம பார்ப்போம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகணும்னா சென்சிபிலிட்டியில் தேர்ட் பர்சன் கேமரா ஃபஸ்ட் பர்சன் கேமரா கேமரா ஓகேவா தேர்ட் பர்சன் கேமராங்கிற ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ஐபால் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஐபால் மூவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அந்த தேர்ட் பர்சன் கேமரா இப்போ நான் வந்து அதை ஃபுல்லாக கேமராங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆக கேமராங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு ரொம்ப ஸ்பீடாக மூவாது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த கேமரா இப்போ நான் திருப்பியும் ஒன் டுவெண்ட்டி போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் பர்சன் கேமரா ஒன்றும் இல்லை இதோ இதே தான் ஃபஸ்ட் பர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போயிட்டு இந்த ஐபால் மூவ் மூவ் பண்ணுறது பாருங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக மூவ் ஆகுது இதே இப்போ ஐபாலில் நான் திருப்பி ஒன் ஆக்கிறேன் பாருங்க ஜீரோ ஆக்கிறேன் இப்போ பாருங்க நான் ஐபால் மூவ் பண்ணுறேன் மூவ் ஆகும்ல பார்த்தீங்களா அப்படியே நிற்கிது பாருங்களா ஓகே இது ரெண்டுத்துக்கு இதுதான் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த கேமராங்கிற ஆப்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது எனக்கு தெரியல இப்போ மேபி இந்த ரூம் மேட்ச் பண்ணும்போது ஸ்பெக்டேட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க கேமரா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க மேபி அந்த கேமரா தான் இது இன்டிமேட் பண்ணுறது நான் நினைக்கிறேன் பட் நான் இதுவரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணலை மேபி இருக்கலாம் அது ஒன்றும் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய கன்னில் வந்து எதுவுமே லோட் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஸ்கோப் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஜியோ சென்சிட்டிவிட்டியில் என்ன பாருங்க இப்போ நான் இங்கே ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டில் தான் நான் ஆக்சுவலாக அவங்க மொபைல் டிவைஸ் வந்து நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவேன் அந்த பாயிண்ட்டில் தான் டேரக்ஷனே கொண்டு போவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் கரெக்டாக கரெக்டாக சொன்னீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரி அவ்வளோதான் டேர்ன் பண்ணணும் இப்போ இல்லை ரைட் சைடில் ஒரு ஸ்பேஸ் அலக்கேட் பண்ணிப்பீங்க எப்படினாலும் அலக்கேட் பண்ணிப்பீங்க அதில் வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க அதை வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நீங்கள் டேர்ன் பண்ணிங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி செட்டிங்ஸை மாற்றிக்கோங்க அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா தேர்ட் பர்சன் கேமரா இப்போ நோ ஸ்கோப் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் இப்போ நான் ஜீரோ வாக்கிறேன் இப்போ அதை டேர்ன் பண்ண முடியாது பாருங்கள் டேர்ன் ஆக மாட்டேன்னு பார்த்தீங்களா இப்போ நான் வந்து திருப்பி அதை வந்து ஒன் தேர்ட்டி பாருங்கே ஒன் தேர்ட்டி ஸோ இப்போ பாருங்க நான் டேர்ன் பண்ண முடியும் பாருங்க டேர்ன் ஆக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய ஸ்பேஸ் அலகேஷனுக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நான் டேர்ன் பண்ண முடியும் இதே மாதிரி உங்கள் ஃபோன்லேயும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே டேர்ன் பண்ண முடியாத மாதிரி வச்சுருங்க ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் உங்களால் டேர்ன் பண்ண முடியணும் ஓகேவா அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம எல்லாமே கேமரா செட்டிங்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் பர்சன் நோ ஸ்கோப் நான் அதையும் சொல்லித்தேன் வேணும் அவங்களுக்கு அதையும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன் நோ ஸ்கோப் மூவ் பண்ணுறேன் இதான் பாயிண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ திருப்பி அதே மாதிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் என்ன ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ரொட்டேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா இதுதான் சென்சிட்டிவி ஓகேவா இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு எது கொடுக்குதோ அதுதான் உங்களோட நான் நோ ஸ்கோப் சென்சிட்டிவிட்டி ஃபார் கேமரா ஓகேவா தலைவா அடுத்து வந்து அது வந்து எனக்கு செவன்ட்டி இருக்குது இப்போ நான் குறைக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் குறைக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்க என்ன நடக்குது பாருங்க அப்படி பாருங்க என்னால் இதுக்கு மேலே இருக்க ஒட்டே பண்ண முடியல அப்படியே நிற்கிது பாருங்க அப்படியே அவ்வளோதான் நிற்கிது என்னால் ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி தான் டேர்ன் பண்ண முடியுது அதுக்கு மாதிரி டேர்ன் பண்ண முடியல அதுக்காக நான் வந்து செவன்ட்டி வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் ரெட் டாட் அதே செவன்ட்டி தான் ரெட் டாட்டும் டோஸ் கப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒன்று தான் 
அவர் டுவெண்ட்டி எத் போர்டு ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி தேர்ட்டி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் தான் என்னால் போக முடியுது அதுக்கு மேலே போக முடியாது இந்த ஆங்கிளுக்கு மட்டும் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இந்த வேல்யூ செட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது த்ரீ எக்ஸ் கோப்பை இப்போ வந்து ஃபோர் எக்ஸ் கோப் பார்ப்போம் அது டுவெண்ட்டி வேல்யூ மாற்றியிருக்கேன் ஃபோர் எக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ எக்ஸ் மாதிரி தான் இப்போ நான் டுவெண்ட்டியில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அப்போ டைம் பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல என்னால் முடிக்க முடியுது ஃபார்ட்டியில் த்ரீ எக்ஸில் முடித்தேன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் எக்ஸில் முடித்தேன் ஆனால் ஃபோர் எக்ஸுக்கு நான் கைரோஸ்கோப் செட்டிங் வச்சுருக்கேன் எதுக்குனா சின்ன சின்ன மூமெண்ட்னால் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த இடத்த பா பாயிண்ட் எடுக்க வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார்ட்டியில் இப்போ டக்குனு மேலே கொண்டு போய் வேணாம் கைரோஸ்கோப் மூலயமா இதுக்காக தான் நான் கைரோஸ்கோப் ஃபோர் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து ஸ்னைப் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி சிக்ஸ் எக்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் எக்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி சாரி பாருங்க அவ்வளோதான் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டேர்ன் பண்ண மாதிரி இருந்தால் போதும் ஏன்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லைனா த்ரீ எக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவீங்க த்ரீ எக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸோட செட்டிங் யூஸ் ஆகும் சிக்ஸ் எக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த செட்டிங் யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி தான் நீங்கள் டேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க எதுக்கு நான் இந்த டிகிரி கன்சென்ட் கொடுக்கேன்னா இந்த டிகிரிக்கு மேலே நீங்கள் டேர்ன் பண்ணாலும் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும் நீங்கள் எங்கே வைக்கணும்னு நினைக்கிங்களோ அங்கே கண் அங்கே போய் உட்காது ஸோ இப்போ எயிட் எக்ஸ் பாருங்கள் எயிட் எக்ஸ் வைப்போம் ஸோ இப்போ எயிட் எக்ஸ் எடுத்துக்கேன் ஓகேவா இப்போ வந்து எங்கே சிக்ஸ்டியில் இருக்கேன் ஜஸ்ட்டு பாருங்கள் அதே மாதிரி எயிட்டிக்கு போக முடியுது சிக்ஸ் எக்ஸ்க்கு என்ன வேலையுமோ அதே தான் வாங்க சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி அவ்வளோதான் ஜஸ்ட்டு ஒரு டென் டிகிரி தான் டென் டிகிரி தான் என்னால் ஒட்டே பண்ண முடியும் எயிட் எக்ஸை இதுதான் இதுதான் சென்சிட்டிவிட்டி ஃபார் கேமரா தலைவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகணும்னா ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஏடிஎஸ் எப்படி நீங்கள் செட் பண்ணுறதுன்னு இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே பெருசாக இருக்க டிவைஸுக்கு அந்த ஏடிஎஸ் யூஸ் ஆகும் ஐபேடுக்கெலாம் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஐஃபோனுக்கெலாம் என்ன சஜஷன் வந்து கைவோஸ்கோப் தான் பெஸ்ட்டு ஐபேடில் வந்து உங்களுக்கு நிறையா டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்கும் கீழே பிடிச்சி இழுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏடிஎஸ்ங்கிறதுல மூணு லெக்கச்சக்க கேட்டகரி இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் பர்சன் நோஸ்கோப் அது வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் ஏடிஎஸ் அது ஓகே இப்போ ஃபயர் பண்ணும்போது நான் ஃப்ரீ ஃபயர் பண்ணும்போது என்னால் கண்ட்ரோலாக வைக்க முடியும் இதே நான் வந்து அந்த ஏடிஎஸை வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடாக மாற்றிருந்துச்சு உங்களோட எயிட்டிலேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடாக மாற்றிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் லைட்டாக மூவ் பண்ணாலே ரொம்ப என்ன கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அந்த க இது மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் இருந்தாலும் நான் திருப்பி அப்ரோட் லோட் ஃப்ரம் ஓகே பேக் ஓமை காட் திருப்பி வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் பர்சன் வந்து நான் மாற்றி காட்டேன் ஃபஸ்ட் பர்சன் லோ ஸ்கோப்புங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க விட்டோட் ஸ்கோப்பில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட் பர்சன் நோ ஸ்கோப் இப்போ நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட்டு மூவ் பண்ணிருப்பாங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக மூவ் ஆகிருப்பாங்க திருப்பி பார்ப்போம் ஓகே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே வாங்க அது லைட்டாக மூவ் பண்ணால் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருங்க நான் ஸோ இது இதனால உங்களால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க கண்ட்ரோல் வச்சுக்கோங்க அவங்க மூவ் மட்டும் கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் திருப்பி கொண்டாந்து நான் இதை ஸோ இப்போ வந்து ரெட் டாட் ரெட் டாட்டு ஹேலோகிராம்லாம் அதே இது தான் ஸோ இப்போ ஹேலோகிராம் வச்சுருந்தேன் இப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கேன் பாருங்க லைட்டாக மூவ் பண்ணால் எவ்வளோ ஸ்பீடாக கீழே இருந்து பாருங்க ஸோ அப்போலாம் உங்களால் இனிமி மேலே டார்கெட் வைக்கும்போது நீங்கள் ஃபயர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கீழே கொண்டு போயிடுவீங்க இதே வந்து நான் இப்போ ஏடிஎஸ் வந்து ஜியோ ஆக்கி கட்டுறேன் ஒன்று ஆக்கிட்டு திருப்பி இப்போ ஃபயர் பண்ணுறேன் பாருங்க அந்த ஸ்கோப் வந்து மேலே போயிருப்பாங்க என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல பாருங்க இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸுக்கும் நடுவில் தான் நீங்கள் செட் பண்ண போவீங்க ஸோ நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ரூமில் போய் ஒவ்வொரு ஸ்கோப்பாக போட்டு உங்களால் எது கண்ட்ரோல் பண்ண ஃபஸ்ட்டு வந்து பக்கத்தில் இருக்க போர் அடிங்க ரொம்ப தூரத்தில் அடிக்காதீங்க ஸோ பக்கத்தில் இருக்க போர் அடிச்சுக்கோங்க
இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் எது இல்லையோ அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபயர் பண்ணியாக கற்றுக்கணும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் செட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது எப்படி நீங்கள் ட்ரைனிங் டெய்லி ட்ரைனிங் எடுங்க டெய்லி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்கோப்பாக மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு போர்ட்லையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் தூ பக்கத்தில் இருக்க போர்டு தூரத்தில் இருக்க போர்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போர்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து டிடிஎம் நிறைய விளாடுங்க டிடிஎம் நிறைய விளாண்டிங்கன்னா உங்களோட சென்சிட்டிவிட்டி வந்து உங்கள் டிவைஸ்க்கு சென்சிட்டிவிட்டி வந்து உங்கள் ஹேண்டுக்கு செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யார் சென்சிட்டிவிட்டி நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே தான் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இதே செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸுக்கு வந்து ஏன் நான் கைரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறேன்னா அது ஏடி எஸ் யூஸ் ஆகாது மேக்ஸிமம் இந்த ரெண்டுமே இந்த ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் வந்து ஏஆர் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் வச்சுருக்கேன் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஆனால் சிக்ஸ் எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக யூஸே ஆகாது அது ஒன்லி சிங்கிள் ஷாட் மட்டும்தான் அடிக்க போதீங்க அதனால் ஏடிஎஸ் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இந்த கைரோஸ்கோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இதே தாங்க ஏடிஎஸ் செட் பண்ணுற அதே மெத்தட் தாங்க ஷூட் பண்ணுங்கள் கீழ் நோக்கி உங்கள் டிவைஸை டில்ட் பண்ணுவீங்க டில்ட் பண்ணும்போது உங்களால் எதை அந்த போர்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வைங்க நான் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட் பர்சன் ரெட் டாட்டு டூ செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஜியோ வைக்கிறேன் ஆனால் மிச்ச எல்லாம் மூணுத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபோர் எக்ஸு எயிட் எக்ஸு த்ரீ சிக்ஸ் எக்ஸுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய கையோஸ்கோப் செட்டிங்ஸ் ஓகே இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக நிறையா உங்களுக்குரிய கையோஸ்கோப்பு சென்சிட்டிவிட்டி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்களே செட் பண்ணிக்கிங்க யாரையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேணாம் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் தான் தலைவா நீங்கள் எதுவுமே பயப்படாதீங்க எதுவுமே நம்மளுக்கு வராதுன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் மேல் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைங்க உங்கள் செட்டிங்ஸ் மேலே நம்பிக்கை வைங்க உங்கள் செட்டிங்ஸில் நீங்கள் மேலே ட்ரைனிங் நிறைய எழுதுங்க அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து உங்கள் கைக்கு பழக்குங்க பழகிட்டீங்கனாலே அந்த செட்டிங்ஸ் தான் அங்கே உங்களுக்கு அதை மாற்றிட்டிங்கன்னா அது வராது அதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ யாரையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க யார்கிட்டையும் கேட்காதீங்க நீங்களே உங்கள் செட்டிங்ஸை கண்டுபிடிங்க இதுதான் மெத்தட் ஓகே தவிர இந்த டுட்டோரியல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாம் இன்னொரு டுட்டோரியலாக பார்ப